so main purpose of the useful for ion carbon diagram is to understanding the microstructure and the properties of the cast ion and the carbon steel material so purpose enna na main on ion carbon diagram la microstructure of the material and the properties of the cast ion and carbon steel so carbon ku irukra steel ku irukra properties and the microstructure da fulla namba padipom so idile enna na ion alloy and the control of their properties appo enna pannumna நம்மளுக்கு தேவையான மைக்ரோஸ்ட்ரக்சரும் தேவையான ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகே நம்மளுக்கு தேக்கியர் டேவா ஹார்னஸ் வேணும் இந்த இடத்துல இவ்வளோ ரியல் ஸ்ட்ரென்த் வேணும்னா அதுக்கு தைண்ட் ஆஃபில் மைக்ரோஸ்ட்ரக்சரை நம்ம மெயின்டைன் பண்ண கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகேவா யூ கேன் கண்ட்ரோல் த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகேவா இதில் ஸோ இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதில் கார்பன் காம்போசிஷன் வெயிட் பர்சன்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் த டெம்பரேச்சர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே ஒய் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் த கார்பன் காம்போசிஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் கார் ஒய் ஆக்சிஸ் த டெம்பரேச்சர் இன் டிகிரி செல்சியஸ் so in this carbon ion carbon diagram so carbon content is up to 6.67 percentage of carbon okay 0 to 6.67 percentage of carbon adhil vandha pathina different phases at a different various temperature la irukum so adha mari namma slow cooling fast cooling pannum bodhu nammala different type of structure phases okay ellame nammalku kedaikum in different temperature la so idhula pure ion exist in three forms is alpha ion okay this is the alpha means alpha ferrite ஆஸ்டனைட் காமா ஆஸ்டனைட் டெல்டா ஃபரைட் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் ஓகே இந்த ப்யூர் ஃபார்ம் ப்யூர் அயன் எக்ஸிஸ்ட் வந்து த்ரீ ஃபார்ம்ஸில் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஓகே நம்ம மெல்ட் பண்ணும் போல் ஆல்ஃபா ஆஸ்டனைட் அண்ட் டெல்டா அயனாக இருக்கும் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் கால்ட் ஃபரைட் ஓகே அந்த ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறது வந்து ஃபரைட் அயான் மட்டும்தான் இருக்கும் இது ஆஸ்டனைட் அண்டு டெல்டா ஃபரைட் இருக்காது ஸோ ஆல்ஃபாங்கிறது ஆல்ஃபா ஃபரைட் காமாங்கிறது ஆஸ்டனைட் டெல்டாங்கிறது டெல்டா ஃப்ரைட் ஸோ ஆல்ஃபா அண்ட் இஸ் த பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் த பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் ஒன்று ஓகே ஸோ ஆஃப்டர் ஹீட்டிங் ஃபரைட் வந்து ஆல்ஃபா எனக்கு ஹீட் பண்ணும் போது ஆஸ்னைட் கிடைக்கும் அது வந்து எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் எந்த டிகிரி செல்சியஸ்னால் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல் நைன் ஹண்ட்ரட் டென் டிகிரி செல்சியஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்டி டிகிரி செல்சியஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதே ஆஃப்டர் ஹீட் ஆஸ்னைட் வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் அது திஸ் இஸ் த எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு டெல்டா ஃபரைட் கிடைக்கும் அது வந்து டென்த் டெம்பரேச்சர்னால் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் கிடைக்கும் அது வந்து பிசிசி ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் ஓகே அயான் வந்து மெல்ட் எப்போனா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் மேட் ஆகும் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் கண்டன் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பனாக இருக்கும் அயான் பியூர் அயன் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கார்பன் மெல்ட் ஆகிறது வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் மெல்ட் ஆகும் ஓகே திஸ் த ஃபார்மேஷன் ஓகே நம்ம பார்ப்போம் டைகிராமில் ஸோ திஸ் இஸ் த அயன் கார்பர் டைகிராம் ஸோ இனிஷியலாக நம்ம அந்த அயன் கார்பர் டைகிராம் பார்க்கும் போல் எதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது குழப்பமாக இருக்கும் ஸோ நான் அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜராக பார்ப்போம் எப்படி ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகே திஸ் இஸ் த இனிஷியல் ஸ்டெப் ஓகே ஹவு டு ட்ரா த அயன் பார் டைகிராம் ஃபஸ்ட் ஓகே ஸோ எக்ஸாக்சிஸ் இஸ் த கார்பன் ஓகே பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் வெயிட் எக்ஸாக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இஸ் த டெம்பரேச்சர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுன்னா கார்பன் கண்டன் பார்க்கணும் ஸோ கார்பன் கண்டன் இந்த ரீடிங்கெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் ரீடிங்கே கொஞ்சம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அண்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் எயிட் எயிட் ரீடிங் இருக்கும் கார்பன் கண்ணில் எயிட் ரீடிங் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே எயிட் ரீடிங் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓரளவுக்கு இருந்தால் போதும் செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரொம்ப முக்கியம் செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரொம்ப முக்கியம் நைன் ஒன் ஜீரோ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன் ஒன் ஃபோர் செவன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன் த்ரீ நைன் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இந்த ஒரு செவன் ரீடிங் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இதில் ஒரு எயிட் ரீடிங் இதில் ஒரு எயிட் ரீடிங் ஞாபகம் வச்ச
நெக்ஸ்ட்டு வெர்டிகுலாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ்லேருந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சி இந்த செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீல நிறுத்திக்கிறீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து வரைஞ்சி பாயிண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ செல்சியஸில் நிறுத்திக்கிறீங்க அடுத்து வந்து டூலேருந்து ஒன் ஒன் ஃபோர் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து ஒன் ஒன் ஃபோர் செவன் மெயினாக வந்து என்ன கார்பன் இருக்கும் போது அதுக்கு மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நம்ம மேலே போகிறோம் இப்போ கார்பன் கண்டன் இருந்து அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போ தான் மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் ஒன் ஒன் ஃபோர் செவனுக்கு போயிடுறோம் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்க அந்த மாதிரி சார் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் லைன் ஹரிஜாண்டல் வெட்டிகில் ஹரிஜாண்டில் ஒரு த்ரீ லைன் வெட்டிகில் வந்து ஒரு ஃபோர் லைன் ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூலேருந்து ஒன் ஒன் ஃபோர் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து ஒன் ஒன் ஃபோர் செவன் வந்து ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இருக்கா அதுக்கு வந்து இங்கே ஒன் ஃபோர் நைன் டூவில் மூணு டாட் வச்சுக்கிறீங்க ஓகே இதுதான் வந்து இனிஷியல் ஸ்டெப்பில் வரையுது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பன் கண்டிஸ் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் எயிட் இருக்கிறது வந்து என்ன ஹைப்போ யூக்டெக்டைட் ஸ்டீலும் போகும் ஓகேவா ஸோ பியூர் அயன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பன் கண்டன் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் வைக்கிறது தான் ப்யூர் அயான்னு சொல்லுவோம் ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ்லேருந்து பாயிண்ட் எயிட் வந்து ஹைப்பர் யூக்டெக்டைட் ஸ்டீல் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து டூ வரைக்கும் இருக்கிறது ஹைப்பர் யூக்டெக்டைட் ஓகேவா இஸ் அ ஹைப்பர் யூக்டெக்டைட் ஸோ டூ டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் த ஹைப்பர் யூக்டெக்டிக் ஸ்டீல் அண்டு ஹை ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து ஹைப்பர் யூக்டெக்டிக் ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட்டில் இனிஷியல் ஸ்டெப்பில் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த லைனை ஜாயின் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இது இருக்குங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த லைனில் என்ன பண்ணோம் ஜாயின் பண்ணோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதை ஜாயின் பண்ணோம் ஓகேவா அப்புறம் இதிலிருந்து இதை ஜாயின் பண்ணி இதை ஜாயின் பண்ணோம் ஓகேவா அப்புறம் என்ன பண்ணோம் இந்த லைனையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணோம் இதிலிருந்து இதை எடுத்துகிட்டு போய் இதை ஜாயின் பண்ணி இந்த லைன் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்புறமேட்டு இதிலிருந்து இதை எடுத்து எக்ஸ்ல இதை லைன் ஒட்டியே வரும் ஓகேவா மூணு பாயிண்ட் வரும் ஒட்டுக்க இதை ஜாயின் பண்ணிடுறீங்க ஓகேவா இதை இதான் ஜாயின் பண்ணணும் ஓகேவா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஜாயின் பண்ணிடுறோமா அப்புறம் இதை வந்து இது எக்ஸ்டன் பண்ணி விட்டுருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து தி இதெல்லாம் திக் பண்ணுறோம் இந்த லைனில் திக்காக போடணும் இது திக்காக போடுறோம் இது திக்காக போடணும் புரியுதுங்களா ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணது நன்றி ஜாயின் ஜாயின் பண்ணுறோம் இதிலேருந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஜாயின் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இதை இப்படி ஜாயின் பண்ணுறோம் இதை கொண்டு போய் இங்கே ஜாயின் பண்ணிடுறோம் இந்த லைன் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொண்டாந்து ஜாயின் பண்ணிடுறோம் இந்த லைனில் இந்த டாட்லேருந்து இந்த டாட் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரியே இந்த ரெண்டு ஜாட் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரியே வரும் ஓகே இதிலேருந்து இந்த டாட் ஜாயின் பண்ணி இங்கே கொண்டாந்துடும் இங்கே எக்ஸ்டன் பண்ணிடுறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் அழிச்சு அரேஸ் பண்ணிடணும் இந்த லைனை அரேஸ் பண்ணிடணும் மீது எல்லாமே இருக்கும் ஓகேவா அடுத்த டைக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா புரியுதுங்களா ஸோ ஐ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் நைன் ஒன் ஜீரோ செவன் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த லைன் இது பண்ணும் அப்புறம் ஜாயின் பண்ணுறோம் இதிலேருந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணிடுறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இதிலேருந்து இங்கே ஒன்று இங்கே ஜாயின் பண்ணோம் இதை இங்கே ட்ராப் பண்ணோம் இந்த மூணு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைன் கொண்டு வந்துடும் ஓகேவா இந்த லைன் நேராக கொண்டு வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணி இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா இதை ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டெப்பில் நம்ம ட்ராப் பண்ண வேண்டியது ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது பண்ணுறோம் தேவையில்லை அதெல்லாம் எரேஸ் பண்ணிடுறோம் எதாவது எரேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இதை எரேஸ் பண்ணோம் இதை எரேஸ் பண்ணோம் இதை எரேஸ் பண்ணோம் இது மூணு தான் எரேஸ் பண்ணோம் வேறு எதுவும் எரேஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படி இந்த ஹரிஜான் வெட்டிலும் அப்படி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் பாருங்கள் ஸோ இங்கே எரேஸ் பண்ணியிருப்போம் இங்கே எரேஸ் பண்ணோம் இங்கே எரேஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த மூணு இடத்துல எரேஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் இந்த ரெண்டு ஜாயின் பண்ணி இதிலேருந்து இது பண்ணுவோம் இது எக்ஸ்டன் பண்ணி இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் அடுத்து இது ரெண்டே ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் இது ரெண்டு ஜாயின் பண்ணி இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்போம் இதை வந்து ஸ்டேட் லைன் இழுத்து இங்கே போனால் ஜாயின் பண்ணிட்டு இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்போம் இதுதான் இனிஷியல் ஸ்டெப்பில் நம்ம பண்ண வேண்டியது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஒர
லிக்யூட் இங்கே ஆஸ் இந்த நாலு ரீடிங் நான் போச்சுங்க இஸ் அ டெல்டா காமா டெல்டா ஃபரைட் காமா ஆஸ்னைட் ஆல்ஃபா ஃபரைட் லிக்யூட் இது நாலாம் போச்சு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதை பண்ண என்ன பண்ணுறோம்னா அடுத்தது வந்து இதை பேஸ் பண்ணி மற்றதெல்லாம் எப்படி எழுதுறோம் நம்ம நாலு பாயிண்ட் ஒன் எழுதுனதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து எப்படின்னா இங்கே வந்து ஆல்ஃபா ஃபரைட் இருக்குது இங்கே ஆஸ்னைட் இருக்குது ஸோ இங்கே இன் பிட்வீன் இடத்துல இடையில் என்ன இருக்கும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆஸ்னைட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன பண்ணும் அடுத்தது இங்கே டெல்டா இருக்கும் இங்கே லிக்யூட் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் டெல்டா ப்ளஸ் லிக்யூட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து டெல்டா இருக்கும் இங்கே ஆஸ்னைட் இருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன இருக்கும் இந்த இடத்த டெல்டா ப்ளஸ் ஆஸ்னைட் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஓகே ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா லிக்யூட் இருக்குது அப்படின்னு இங்கே ஆஸ்னைட் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்கும் லிக்யூட் ப்ளஸ் ஆஸ்னைட் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஃபுல்லுமே என்னென்னா சிமெண்ட் ஐட்டு தான் இருக்கும் ஏகே இந்த ஏரியாவில் என்ன கார்பன் கண்டன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீக்கு மேலே போகும்போது என்னது இங்கேயும் வந்து என்னது சிமெண்ட் ஐட்டு தான் இருக்கும் எஃபி த்ரீ இங்கேயும் சிமெண்ட் ஐட்டு தான் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து லிக்யூடு இங்கே வந்து சிமெண்ட் ஐட்டு அப்படின்ட்டு இருக்குது ஓகே அப்போ இங்கே என்ன வரும் லிக்யூட் ப்ளஸ் சிமெண்ட் ஐட்டு வரும் ஓகே இது இனிஷியல் ஸ்டெப்பு இதை மூ நாலாக பேஸ் பண்ணி ஒரு நம்ம ஒரு நாலஞ்சு இது எழுதிட்டோம் நாலஞ்சு போர்ஷன் வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ நே ரிமைனிங் எல்லாம் என்ன வரும் ஸோ இங்கே என்ன வரும் ஓகே இங்கே என்ன வரும் இங்கே என்ன வரும் ஓகே இந்த ஏரியாலாம் என்ன வரும்னா அடுத்தது பார்ப்போம் சரிங்களா அடுத்தது ஸோ இதுதான் அடுத்து இது ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கெல்லாம் இது இதை ட்ரா பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி இதை ட்ரா பண்ணிட்டோம் எழுதிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே இங்கே தான் இங்கே தான் ஒரு இது நடக்கும் ஓகே இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த ஆஸ்டனைட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஆஸ்டனைட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜாக கார்பன் பர்சன்டேஜ் கார்பன் டெம்பரேச்சரே செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த ஆஸ்டனைட் வந்து கூல் அந்த பர்டிகுலர் இந்த பீர் இந்த இடத்துல என்ன சேஞ்ச் ஆகும்னா பேர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே ஒரு இது திஸ் இஸ் அ சாலிட் ஒரு சாலிட் வந்து ரெண்டு சாலிடாக மாறும் ஓகேவா திஸ் இஸ் எஸ் ஒன் எஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் த்ரீ திஸ் இஸ் கால்டு பியர் லைட் ஒரு சாலிடு வந்து ரெண்டு சாலிடாக மாறும் தட் இஸ் கால்டு பியர் லைட் பியர் லைட்டாக மாறும் ஒரு சாலிட் ஆஸ்னைட் வந்து என்னம்னா அது வந்து சாலிடாக இருக்கும் அது வந்து ஆல்ஃபா ஃபெரைட் ப்ளஸ் செமனைட்டாக மாறும் ஸோ எஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் த்ரீ தட் இஸ் கால்டு யூடெக்டாய்டு ரியாக்ஷன் யூடெக்டாய்டு பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சாலிட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு த டூ சாலிட் ஒரு ஃபார்ம் என்ன ஆகணும் ரெண்டு ஃபார்மாக மாறும் தட் இஸ் கால்டு பியர் லைட் ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ இஸ் கால்டு பியர் லைட் பாயிண்ட் ஓகே திஸ் இஸ் எ பர் லைட் திஸ் இஸ் அ யூடெக்டாய்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ பியர் லைட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா யூடெக்டாய்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ சி ஸோ இந்த பாயிண்ட் பார்த்துரும் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஓகேங்களா திஸ் இஸ் அ யூடெக்டாய்டு பாயிண்ட் அப்படிமா ஸோ அடுத்தது வந்து யூடெக்டிக் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் கால்டு யூடெக்டிக் பாயிண்ட் ஸோ இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு லிக்யூடு திஸ் இஸ் கால்டு லிக்யூடு இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு என்னென்னா ரெண்டு சாலிடாக மாறும் ஓகே கூல் பண்ணும் போல் கூல் ஹீட் பண்ணும் போல் அப்படியே ஒரு ரெண்டு சாலிடு வந்து ஒரு லிக்யூடாக மாறும் ஸோ இங்கே வந்து பண்ணோம்னா ஒரு சாலிடு வந்து என்ன சொன்னால் ரெண்டு சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு சாலிடு ஒரு சாலிடு ரெண்டு சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகுங்க கூல் பண்ணும் போல் ஹீட் பண்ணும் போல் அப்படியே ரெண்டு சாலிடு ஒரு சாலிடாக மாறும் ஓகே இங்கே வந்து யூடெக்டிக் பாயிண்ட் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வந்து என்ன ஆகுன்னா ஒரு லிக்யூடு வந்து என்ன ஆகுனா ரெண்டு சாலிடாக மாறும் ஓகேவா அந்த சாலிடு தான் வந்து என்னது ஆஸ்னைட் அண்டு சிமெண்ட் ஐட் தட் இஸ் கால்டு லெடுபரைட் ஓகே அந்த பாயிண்ட் அதை தான் என்ன பண்ணுவோம் லெடுபரைட் அப்படிமோ ஓகே யூடெக்டிக் ஆஸ்னைட் ப்ளஸ் சிமெண்ட் ஐட் ஒரு லிக்யூட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு டூ சாலிட்ஸ் ஓகே தட் இஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்டு யூடெக்டிக் பாயிண்ட் தட் இஸ் லெடுபரைட் ஓகே அது இந்த பாயிண்ட் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்தது இந்த பாயிண்ட் பெரிடெக்டிக் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ பெரிடெக்டிக் பாயிண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கன்வெர்ட் ஆகும் ஆஸ்டனைட் ஓகேவா ஒரு டெல் ப்ளஸ் எல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு சா சாலிட் ஓகே ப்ளஸ் ஒரு லிக்யூட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு ஒரு சாலிடாக மாறும் இந்த எஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது டெல்டா திஸ் இஸ் த லிக்யூட் எஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஆஸ்டனைட் ஓகே எஸ் டூங்கிறது ஆஸ்டனைட் திஸ் இஸ்
ஓகேங்களா இந்த மூணு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுங்களா ஒன்று இஸ் யூடெக்டாட் பாயிண்ட் யூடெக்டிக் பாயிண்ட் அண்டு பெரிடெக்டிக் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ யூடெக்டாட் பாயிண்டில் வந்து ஒரு சாலிட் வந்து ரெண்டு சாலிடாக மாறும் இங்கே யூடெக்டிக் பாயிண்டில் வந்து ஒரு லிக்விட் இஸ் டூ சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகும் பெரிடெக்டிக் பாயிண்டில் ஒரு லிக்விட் ப்ளஸ் ஒரு சாலிட் வந்து ஒன் சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகும் இதுதான் ஹீட் பண்ணால் அப்படியே ரிவர்ஸாக மாறும் இதுதான் வந்து முக்கியமான ரியாக்ஷன் மூணு ரியாக்ஷன் இதில் இந்த பெரிடெக்டிக்கில் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் எஃப்ஐ த்ரீ சி பண்ணிட்டோம் ஓகே இந்த பக்கம்லாம் இந்த டூக்கு இந்த பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஐன் அதிகமாக இருக்கும் இந்த டூக்கு இந்த சைட்லாம் போகும்போல் சிமெண்டைட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் புரியுதுங்களா அதுதான் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் இந்த மற்ற போர்ஷன்லாம் எழுதணும் ஓகே இங்கே வந்து ஆல்ஃபா இருக்குது இங்கே வந்து சிமெண்டைட்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சிமெண்டைட் ஸோ இங்கே வந்து ஆல்ஃபா ஐன் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே ஆல்ஃபா ஐன் இருக்குங்களா ஆல்ஃபா ஐன் இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா இங்கே வந்து இங்கேயும் ஆல்ஃபா ஐன் இருக்கும் இங்கே பேர்லைட் பாயிண்ட் இருக்கும் பேர்லைட்டுங்கிறது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சிமெண்டைட் தான் ஓகே அதுவும் ஆல்ஃபா பிளைட் சிமெண்டைட் தான் ஸோ அப்படின்னா இங்கே நியராக இருக்கிறது பேர்லைட் ஸோ அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் பேர்லைட் கொஞ்சம் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் இந்த பக்கம் அயானம் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் அயானம் இருக்கும் ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பேர்லைட் இருக்கும் நான் என்ன சொன்னேன் அடுத்தது இந்த சைடு போகப்போ சிமெண்டைட் அதிகமாகும்னு சொன்னேன் ஸோ இங்கே இருந்து வரும்போது இங்கே பார்க்குறேன் நியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்லைட் இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் என்னது பேர்லைட் ஃபார்மேஷன் இந்த அங்கே ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் பேர்லைட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பேர்லைட் இருக்கும் இந்த சைடு சிமெண்டைட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே எப்படி ஃபார்மேஷன் சிமெண்டைட் ப்ளஸ் பேர்லைட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த டூக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா போர்ஷன்லேயும் வந்து சிமெண்டைட் வந்து ஃபார்மேஷன் இருக்கும் எஃபி த்ரீ சி எஃபி த்ரீ சி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஸோ இங்கே வந்து என்னது ஆஸ்னைட் இருக்குது இங்கே லெட்டு பிரைட் இருக்குது சிமெண்டைட் எல்லாத்துலேயும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இங்கே ஆஸ்னைட் இருக்குது இங்கே லெட்டு பிரைட் இருக்குது ஸோ ஆஸ்னைட் ப்ளஸ் சிமெண்டைட் ப்ளஸ் லெட்டு பிரைட் இருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணோம் சிமெண்டைட் ஆல்ரெடி இங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் இங்கே லெட்டு பிரைட் இருக்கனால இங்கே லெட்டு பிரைட் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த போர்ஷன் வரும்போல் சிமெண்டைட் கண்டிப்பாக இருக்கும் பேர்லைட் இந்த பக்கத்தில் இருக்கனால பேர்லைட் ஃபார்மேஷன் கொஞ்சம் இருக்கும் இங்கே லெட்டு பிரைட் இருக்கும் போல் இங்கே லெட்டு பிரைட் இருக்கும் திஸ் இஸ் கால்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு லெட்டு பிரைட்னு போங்க ஓகே இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு லெட்டு பிரைட் அப்படின்னா என்னது லெட்டு பிரைட் இஸ் கன்வெர்ட் டு த சிமெண்டைட்டாக வந்துருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்மேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் அங்கேருந்து வரும்போல் ஓகேங்களா ஸோ அது அதனால் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு லெட்டு பிரைட் அப்படிங்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்டைட் தான் ஃபுல்லாக சிமெண்டைட் லெட்டு பிரைட் இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி சிமெண்டைட் லெட்டு பிரைட் தான் இங்கே இது திஸ் இஸ் கால்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லெட்டு பிரைட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த டெலி பிரைட் வந்து என்னது சிமெண்டைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஓகேவா சிமெண்டைட்டாக நன் கன் கன்வெர்ட் ஆகிற ப்ராசஸ் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வரும்போது நடந்துகிட்ருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த லெட்டு பிரைட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லெட்டு பிரைட் இது சிமெண்டைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து கார்பன் கண்டென்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் டெம்பரேச்சர் டி இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னது ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு பார்க்கலாம் மறுபடியும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டாட் வச்சுக்கோம் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடை லைன்ஸ் கிடைக்குது லைன் கிடச்சோன்னா த்ரீ தேவையில்லாத லைன்ஸ் மட்டும் நம்ம எரேஸ் பண்ணிடுறோம் இந்த ஏரியா லைடு இது இந்த ஏரியா லைனில் எரேஸ் பண்ணிடுறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஆல்ஃபா காமா டெல்டா அண்ட் லிக்விட் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிறோம் நோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி மற்றதெல்லாம் எழுதுகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஆல்ஃபா ஆஸ்னைட் யூஸ் பண்ணி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டெல்டா ஆல் டெல்டா ப்ளஸ் ஆஸ்னைட் வச்சு டெல்டா ப்ளஸ் ஆஸ்னைட் லிக்விட் லிக்விட் ப்ளஸ் காமா ஆஸ்னைட் ஓகேவா இதெல்லாம் எழுதுகிறோம் ஓகே இந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லாகவே அப்படின்னா சிமெண்ட் ஐட்டி அதிகமாக இருக்கும் டூக்கு மக்கள் போனவே சிமெண்ட் ஐட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி மற்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எழுதுகிறோம் பார்த்து ஸோ இது த்ரீ ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பண்ணால் பெரிடெக்டிக் பாயிண்ட் ரியாக்ஷன் யூடெக்டாய்ட் அண்ட் யூடெக்டிக் ரியாக்ஷன் ஸோ யூடெக்டாய்ட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சாலிட் வந்து டூ சாலிடாக மாறும் ஓகே அது இஸ் கால்டு யூடெக்டாய் ரியாக்ஷன் ஸோ யூ சாலிட் இஸ் ஆஸ்னைட் இஸ் கன் ஆஸ்னைட் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் எப்போ அப்படின்னா செவன் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் பாய
அல் காமா அண்டு சிமண்டைட் அதனால் ஸோ அடுத்து பெரட்டிக்டிக் பாயிண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெல்டா ப்ளஸ் எல் டெல்டா ஃப்ரைட் ப்ளஸ் லிக்விட் இஸ் கன்வெர்ட் டு கூலிங் திஸ் இஸ் ஹீட்டிங் கன்வெர்ட் டு த ஆஸ்னைட் கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணுற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே திஸ் இஸ் த என்ன டேர்ம்ஸ் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணோம் அதோட ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஆல்ஃபா ஃப்ரைட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆல்ஃபா ஃப்ரைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் பிசிசி ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் ஓகே ஸோ சாலிபிட்டி ஆஃப் த கார்பன் இஸ் வெரி லெஸ் அதில் இருக்கிற ப்ரெசன்ட் ஆகிய கார்பன் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஆல்ஃபா ஐன் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இருக்கும் அது செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ஃப்ரைட் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டான மெட்டீரியல் டக்டைலு அண்ட் லோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி இருந்தால் கார்பன் கண்டன் கம்மியாக இருக்கும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்படியே ஆல்ரெடிமேட்டிக்காக அயனாக இருக்கும்போது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் டக்டில் ப்ராப்டியாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரென்த் வந்து லோவாக இருக்கும் ஓகே பிரிட்டிலும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ பிரினல் எயிட் பிரிட்டில் ஹார்ட்னஸ் நம்பர் தான் இருக்கும் பிரினல் ஹார்ட்னஸ் நம்பர் பார்க்கும்போது எயிட் தான் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் த மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெட்டீரியல் ஸோ இட் இஸ் த ஃபெரோ மேக்னட்டிக் அப் டு செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரோ மேக்னட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அட்டு செவன் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் வரைக்கும் ஃபெரோ மேக்னட்டிக்காக இருக்கும் அது செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் என்ன சேஞ்ச் ஆகும்னா அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வந்து பேராமேக்னட்டிக் மெட்டீரியலாக மாறிடும் இட் இஸ் கால்டு வந்து என்ன க்யூரி டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்னைட் இது இஸ் ஆஸ்னைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்சர் தான் இந்த ஃப்ரைட் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப டென்சராக இருக்கும் திஸ் இஸ் எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ கார்பன் கண்டன் மேக்ஸிமம் சால்பிலிட்டி ஆஃப் த கார்பன் கண்டன் அப் டு த டூ ஆல்ரெடி அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகேவா அயன் கார்பன் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் சால்பிலிட்டி ஆஃப் கார்பன் கண்டன் இஸ் டூ ஓகேவா ஸோ ஆஸ்னைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆஸ்னை மேக்ஸிமம் சாப்பிட்டு அது கார்பன் கண்டன் இஸ் டூ த ஃபேஸ் டேபிள் ஒன்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்னைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் மேலே தான் இருக்கும் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்னைட் எங்கேயுமே இருக்குது ஆல்ஃபா அங்கே செமண்டைட் இதாக இருக்கணும் இல்லையா செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அயன் கார்பன் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து ஆஸ்னைட் இருக்கும் ஸோ அடுத்து செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வரும்போது என்ன அது இட் இஸ் நாட் ஸ்டேபிள் அது வேறு தான் மாறி வேறு மெட்டீரியலாக மாறிடும் ஓகே அதை ப்ரைட்டாக மாறிடுது இட் இஸ் சாஃப்ட்டு டக்டைல் மேலபிள் அண்ட் நான் மேக்னட்டிக் இது வந்து நான் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் டக்டைலாக இருக்கும் மேலபிள் மெட்டீரியலாக இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஜிங் அண்ட் ரோலிங் ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஃபார்ம் ஃபார்ம்ட் அபோ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த ஆஸ்னைஸ்ட் ஃபார்மேஷனில் தான் நிறையா ஃபோர்ஜிங் அண்ட் ஆப்ரே ரோலிங் ஆப்ரேஷன் வந்து நிறைய நடக்கும் இட் டீ கம்போஸ் டு கூலிங் டு ஃபரைட் அண்ட் சிமெண்ட் இது வந்து ஆஸ்னைட் வந்து டீ கம்போஸ் பண்ண போல் எனது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஒன் சாலிட் இஸ் கன்வெர்ட் டு த டூ சாலிட் ஸோ டிஸ் இஸ் அ ஃபரைட் அண்ட் சிமெண்ட் இட் இஸ் த யூ டெக்டாய்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஓகேவா ஆஸ்னைட் கூல் பண்ணுவோம் யூ டெக்டாய்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து ஃபரைட் ஸோ ஃபரைட் இஸ் த அபோ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஆஸ்னி இஸ் நாட் ஸ்டேபிள் ஸோ ஆஸ்னைட் வந்து ஹீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் கார்பன் கண்ட் டீஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ ஹீட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும்போது ஆஸ்னைட் வந்து நாட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அது ஸ்டேபிளாக மாறும்போது எனது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஃபரைட்டாக மாறிடும் டெல்டா ஃபரைட் ஸோ அயன் கார்பன் எங்களும் பார்ப்பீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர்ட்னால் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா தான் இருக்கும் ஆஸ்னைட் எங்கேயுமே இருக்காது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட் வந்து ஆல்ஃபா வந்து பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் காமா வந்து எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி மறுபடி டெல்டா வந்து அந்த பிசிசி ஸ்ட்ரக்சராக கன்வெர்ட் ஆகும் மேக்ஸிமம் சால்பிலிட்டி ஆஃப் த கார்பன் டெல்டா யானி இஸ் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அட்டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ செல்சியஸ் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இஸ் சிமெண்டைட் எஃபி த்ரீஸு இட் இஸ் த நான் நைன் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பிரினல் விக்கர்ஸ் ஹார்னஸ் நம்பர் திஸ் இஸ் ஆர்த்தோஹோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோஹோமிக் இருக்கும் கார்பன் கண்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இருக்கும் அசோசியேட் வந்து டூ இன்வேரியன் 
ஸ்லோ கூலிங் அப்போ என்னென்னா கோர்ஸ் பேர்லைட் கிடைக்கும் ஸோ ஆஸ்ட் நைன்ட்டி வந்து ஸ்லோ கூலிங் பண்ணும்போது என்னென்னா கோர்ஸ் பேர்லைட் கிடைக்கும் கோர்ஸ் பேர்லைட் கிடைக்கும்போது அடுத்து வந்து திக்கர் லேயர் ஆஃப் சிமெண்டேட் சார் லேயர் ஆஃப் சிமெண்டேட் வந்து திக்கர் ஆகும் ஜஸ்ட் லெஸ் தென் செவன் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் சப்போஸ் ஃபாஸ்ட்டாக கூல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபைன் பேர்லைட் ஜென்ரலாக வந்து என்ன ஃபாஸ்ட் கூலிங்காக ஃபைன் கிடைக்கும் ஸ்லோ கூலிங்னா கோர்ஸ் பேர்லைட் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் எல்லா மெட்டீரியலுமே இட்ஸ் அ தின்னர் லயர் ஸோ அவுட்டர் லயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்டைட் ஃபார்மேஷன் வந்து தின்னர் லயர் இருக்கும் அரௌண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல் இந்த ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் இது வந்து செவன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஜஸ்ட்டில் எடுத்தோம் செவன் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் தான் கிடைக்கும் ஓகே இது ஸ்லோ கூலிங் அண்ட் ஃபாஸ்ட் கூலிங் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்போ கிடைக்கும்னா ஹாஸ்னைஸ் பாயிண்ட் எயிட் கார்பன் கூல் பண்ணுறோம் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சார் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஃபரைட்டாக மாறுது அந்த ஆல்ஃபா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கரெக்டான கார்பன் பிசிசி சிசி ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் ஃபரைட்டாக இருக்கும் ஆல்ஃபா ஃபரைட் ஸோ எஃப்சிசி பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சிசி எஃப் த்ரீ சி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இருக்கும் இது இஸ் த ஆர்த்தோ ஹோம்பிக் ஸ்ட்ரக்சராக சிமெண்டைட் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் திஸ் இஸ் கால்டு பியர் லைட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இஸ் லெட்டுபரைட் லெட்டுபரைட் இஸ் யூடெக்டிங் மிக்சர் ஆஃப் ஆஸ்னைட் அண்ட் சிமெண்டைட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடெக்டிங் மிக்சர் ஆஃப் ஆஸ்னைட் கார்பன் கண்டென்ட் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஒன் ஃபோர் நைன் டூ டிகிரி செல்சியஸ் பர்டிகுலர் டிகிரிஸில் லெட்டுபரைட் நம்பர் கிடைக்கும் திஸ் மிக்சர் ஆஃப் ஆஸ்னைட் ப்ளஸ் சிமெண்டைட்டாக இருக்கும் ப்யூர் அயான் கார்பன் இஸ் ஃபார்ம்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் மோஸ்ட் என்ஜினியரிங் அலாய் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற மோஸ்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் எல்லாமே பிளாங்ஸ் டு திஸ் ரேஞ்ச் ஆன் ஆஃப் அலாயாக இருக்கும் ஸோ பிக் அயான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டன் சைட் ஸ்ட்ரக்சர் மாட்டன் சைட் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் பிரிட்டில் அண்ட் ஹார்ட் மெட்டீரியல் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் த ஆல்ஃபா அயான் ஓகே இட் இஸ் ஃபார்மட் ஸ்டீல் இஸ் வெரி ரேப்பிட்லி இது வந்து பண்ணால் ரொம்ப வேகமாக கூல் பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கிடைக்கும் ஸோ எங்கேனா ஆஸ்டினைட் வந்து என்ன பண்ணோம் ஆஸ்டினைட் ஸ்ட்ரக்சரில் மெட்டீரியல் இருக்கும்போது பியூர் அயான் இருக்கும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கூல் பண்ணோம் ஃபாஸ்ட்டாக கூல் பண்ணும்போது என்னென்னா நம்மளுக்கு இந்த மாட்டன் சைட் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் இந்த மாட்டன் ஸ்ட்ரக்சர் சைக்கிள் பார்க்கும்போது மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னா நீடு லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ஏசிகுலர் ஏசிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் நீடு லைக் ஸ்ட்ரக்சராக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் மோர் பிரிட்டில் அண்ட் லோ டக்லிட் ஸோ பிரிட்டில் இங்கிலீஷ் அதிகமாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டக்லிட் கம்மியாக இருக்கும் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் மெட்டீரியல் மாட்டன் சைட் இது வந்து ஆஸ்டினைட் வந்து ஃபாஸ்ட் கூலிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு செவன் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கூல் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபாஸ்ட்டானா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸாக ரீச் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ அப்போ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மாட்டன் சைட் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் இதே ஆஸ்டினைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா ஆஸ்டினைட் வந்து ஸ்லோ கூலிங் பண்ணும்போது பியர்லைட் கிடைக்குது மாட்ரேட் கூலிங் வந்து பயனைட் பயனைட் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது ரேபிட் குவாஞ்சி அப்போ வந்து மாட்டன் சைட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஒரே மெட்டீரியல் தான் ஆஸ்டினைட்டுங்கிறது ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஆனால் த்ரீ கூலிங் ரேட் வந்து நம்ம டிஃபர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு த்ரீ டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளால் அடைன் பண்ண முடியும் ஸோ ஓகேங்க அடுத்து இதில் இதில் யூஸ் பண்ணுற சில இது மெட்டீரியல் பார்ப்போம் ஸோ இஸ் கால்டு ட்ரூஸ்டைட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் ரேடியல் லேமிலார் ஆஃப் ஃபரைட் அண்ட் சிமெண்டைட் ஓகே ரேடியல் லேமிலர் ஆஃப் ஃபரைட் அண்ட் சிமெண்டைட் இட் இஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் ஃபேர்லைட் ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபேர்லைட் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டேஜில் என்னென்னா டிகிரி ஆஃப் ஃபைனஸில் மட்டும்தான் வேரி ஆகுது இது ஸோ இட் இஸ் கால்டு ட்ரோஸ்டைட் பியர்லைட் ஸோ மைக்ரோ சைஸஸ் கன்சிடரிங் ஆஃப் ஃபரைட் அண்டு ஃபை ஃபரைட் அண்டு ஃபைன்லி டிவைடட் சிமெண்டைட் ஓகே அந்த பியர்லைட்டும் ஃபரைட் ப்ளஸ் சிமெண்டைட் தான் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மைக்ரோஸ்னா பியர்லைட் ஃபரைட் ப்ளஸ் ஃபைன்லி டிவைடட் சிமெண்டைட்டாக இருக்கும்
ஆஸ்டின் டேஸ் கூல்டு ஸ்லோவர் தன் ப்ரோஸ்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாஸ்டர் தன் பேரலைட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த ஆஸ்டினேட் ஸ்டேட்லேருந்து கூல் பண்ணுறது எப்படின்னா ஸ்லோவர் தன் இந்த ப்ரோசைட் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கணும் ஆனால் ஃபாஸ்டர் தன் பேரலைட்டாக இருக்கணும் அப்படி பண்ணும்போது அந்த சுரபைட் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் ஓகே ஸ்லைட்லி லெஸ் தன் லெஸ் டக்டைல் தன் பேரலைட் ஸ்டைல் இதில் டக்லிட்டி பார்க்கும்போது ஸ்லைட்லி லெஸ் தென் பேரலைட்டி ஸ்டைல் டென்சில் ஈல்டு அண்ட் ஹை ஓகே டென்சில் அண்ட் ஹைல்டு இஸ் ஹை டென்சில் டெஸ்ட்டு ஹை ஹீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் இது வந்து இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லுவோம் டஃப் அண்ட் ஸ்டீல் சொல்லுவோம் டஃப் அண்ட் ஸ்டீல் வந்து இது தான் சொல்லுவோம் ஓகே இந்த சொரபைட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ பைனைட் ஸ்ட்ரக்சர் பைனைட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஃபெரைட் அண்ட் சிம் கார்பைட் ஸோ மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஃபெரைட் அண்டு கார்பைட் ஸோ பேர்லைட் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் பேர்லைட் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் அப்போ ஃபெதர்லி ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் ஸோ தீஸ் கால்டு அப்பர் பைன பைனைட் ஸோ பேர்லைட் அட் லோவர் டெம்பரேச்சர் அப்போ நீடில் ரேசிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் தட் இஸ் கால்டு லோவர் பைனைட் லோவர் பைனைட் இஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஹை மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருக்கும் இது மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் மெஷின் காம்பனன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஹார்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைனைட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியேட் பிட்வீன் த பேர்லைட் அண்ட் மாட்டன் சைஸ்டு அதாக இருக்கும் ஓகே இது ஒரு பேர்லை இந்த பேர்லைட்டுக்கும் மாட்டன் சைட்டுக்கும் இன் பிட்வீன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ஹார்னஸ் வந்து இருக்கும் ஓகே இது ஒரு தௌசண்ட் இது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னா இது தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஹார்னஸ் இருக்கும் ஓகே இதுதான் வந்து பைனட்டோட நேச்சர் ஓகே திஸ் இஸ் த அயன் கார்பன் டைக்ராம் ஓகே இது இஸ் த ஃபுல் அயன் பார்ட் கார்பன் டைக்ராம் திஸ் இஸ் த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் அயன் கார்பன் டைக்ராம்